Buenos días. Iniciamos el resumen de la revista de prensa de los medios digitales. Hoy es 15 de abril. Comenzamos. Los principales medios generalistas y confidenciales recogen en sus páginas la medida del gobierno para recortar la publicidad en las televisiones públicas. Al igual que lo hiciera el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, Rodríguez Zapatero anunció ayer un recorte drástico en la publicidad. Así, se prevé pasar de los 10 minutos actuales de emisión a los 3 o incluso suprimirlos. Las televisiones privadas agrupadas en Uteca piden la supresión total, ya que las públicas reciben, además de la publicidad, subvenciones por parte del gobierno, lo que les parece una competencia desleal. Sin embargo, en el confidencial podemos leer que fuentes de Radio Televisión Española recuerdan que una posibilidad es establecer una tasa a los operadores privados, principales beneficiarios del aumento del pastel publicitario. Y para terminar esta noticia, y según el mundo.es, Uteca ha pedido que se suprima la publicidad en prime time en las televisiones públicas como primer paso hacia la reducción total. El Confidencial Digital, por su parte, nos cuenta hoy cómo se suavizó el anuncio de Industria de dar luz verde a la TDT de pago. En este sentido, este digital afirma que Juan Luis Cebrián llamó personalmente por teléfono a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y al recién nombrado ministro de Fomento, José Blanco. Fuentes conocedoras de esos hechos, y siempre según el Confidencial Digital, hablan de un Cebrián muy airado, vehemente y utilizando un tono muy duro en todo momento. Este mismo digital también informa del caso de Los Santos y Vidal. Según contábamos ayer en PR Noticias, la dirección de la cadena COPE no tiene por el momento ninguna respuesta de Federico Jiménez Los Santos a la propuesta que se le hizo de dejarlo mañana y pasar a compartir la linterna con César Vidal. Una contestación que se esperaba para ayer martes. Sin embargo, el presentador de la mañana dejó su programa una hora antes de finalizar el mismo, ya que se encontraba César Vidal en la cadena. Según cuenta este digital, aún no está claro el futuro de este locutor, ya que la opción de radiomarca no es del todo viable por la falta de emisión nacional. Hasta aquí el repaso de las informaciones que han recogido otros medios digitales. Volvemos en la edición de tarde, donde les seguiremos informando.